State Polonia. Støy på landet er en festival for støymusikk som ble startet i 2006. Festivalen har blitt arrangert i trønderske skoger og drevet av en gruppe ildsjeler og samler i dag støymusikkinteresserte fra hele Norge og fra utlandet. Det er en festival for dem som er i det her med hjertet sitt. Vi har jo ingen midler, det er for dem som vil komme sammen og møte hverandre og ha en fest sammen i en helg. Det er jo en veldig kreativ galskap. Det er veldig stor aksept for alt som skjer som er rart i en festlig festivalsetting. Så det er jo kult. Og det er jo en slags sånn... Det dukker opp veldig mye folk som er i dere utkantene av de forskjellige undergrunnene rundt omkring, innenfor musikkverdenen. Som... Det har jo skjedd noen som har vært innom som liksom har gått videre til å spille på svære bestillingsverk på jazzfestivaler og sånt skit, liksom. Festivalen tiltrekker seg stadig flere musikere og musikkelskere fra resten av verden. I år har en gruppe folk fra Berlin kjørt hele veien til Hommelvika utenfor Trondheim for å få med seg tiårsjubileet. The problem is that we came with a benzene uh, van and uh, that's not good for making long distances. So, yeah, we had quite a lot of expenses. Nå er målet deres å samle inn penger ved å tilby gjester og artister skyss til og fra festivalen. Så, du er den designatede driver. Ja, da er det. Because uh, there are four drivers in the car and uh, three of them drove uh, throughout the night to come here from Oslo and all of them are like somewhere in the woods, uh, passed out, sleeping. Yeah. Yeah. We did the shuttle service for people who wanted to come and uh, instead of paying a taxi, but I guess the taxi guy is also like a really nice guy, he even had the SPL uh, sign on his cab, so 
I actually feel bad because like we are now the dirty immigrants coming to your country and stealing your jobs. They're stealing our jobs! Stealing our jobs! Stealing our jobs! Like uh, that kind of thing. Det morsomste er å se så mye folk som, som kommer til det. Spesielt når det ble helt åpent, helt fritt, eh, økonomisk og så videre. Så alle reiser jo hit på egen maskin, så alle investerer jo fra sitt eget hjerte da, for å bli med på det. Og det er jo det fine. Det blir bygd, eh, vi jobber litt med det gjennom året, så kommer alt sammen i løpet av de to dagene. Så har det egentlig bare en dugnad, mer eller mindre. Nu har det vært en fokus på en kjerne med 4-5 folk de siste ti årene som er her i uka før og sånn. Noe av det som driver meg da, er det at, at jeg vet at så mange støymusikere, ikke bare fra Norge, men Europa, liksom, i hele, ikke hele verden, men det kommer mye folk langt bort ifra som kommer hit. Uh, og det å få lov til å tilrettelegge for at de kan tilbry tid sammen og snakke sammen i stedet for å være på nett, uh, det synes jeg er givende. Da. Det gjør at jeg har lyst til å det drive meg i byggingen min når jeg hamrer de spikerne. Så tenker jeg litt på det her er for han og hun som skal møte han og hun. For å, måte, de, gir, de kommer tilbake år etter år etter år etter år. Så de liker å møtes, og jeg liker å la dem møtes. I like how do-it-yourself it is, how it's all self-organized and um, everyone just sort of works together to make it happen and it seems uh, completely chaotic and yet it actually works somehow from this chaos of all these different people with completely different um, ideas and skills and um, agendas and characters and everything. Somehow they all like come together and work together very quickly too to um, to make this thing just just happen um, you know with it with no sort of uh, commercial enterprise involved it's just because everyone wants to get together and do stuff and and share their music and each other's company What's your impression so far? 
Uh, it seems like it's really well uh, organized. Uh, I was, it was described to me as an anarchic festival, but it doesn't really seem like there's... It, it seems like things are pretty well contained in terms of, you know, like logistics. Uh, which I appreciate, uh, and the music is great in that it seems very democratic and uh, varied. Uh, it doesn't, there don't seem to be any superstars or headliners or big names, which I, I think is a great thing. Men det er ikke bare gull og grønne skoger å arrangere en sånn festival. Flere av ildsjelene begynner å bli slitne av arbeidet. Jeg har støttet på egen hånd og kranglet med meg selv om støy på landet. Nå i år? I det året som har gått så har jeg gjort det, ja. I forhold til at, at kan det her fortsette for evig? Eh, når kan jeg slutte? Eh, og i, det, i år er året da. Jeg har hatt færre og runder med å tenke kanskje ikke i år. For det, det, det blir jo veldig gøy når det kommer sammen, så er det mye. Det er jo litt med det på forhånd, selvfølgelig. Tenk på andre ting man kanskje kunne ha gjort til stedet enn sammen. Jeg, jeg tror jeg og Martin, vi, vi gjør ting utenfor som gjør at, at uh, vi blir sliten. Det er min teori, rett og slett. At, at, at vi kan vi vurdere litt. Kan vi... Uh... Det har jo vært flere år tidligere der man er sliten og sier sånn «Ja, jeg husker neste år vil jeg ha fri». Men så er det jo artig. <laughs> And the shuttle service was a good idea of what to do. And it's taking proper care of, like... The whole tour was more or less organized by him. So if you can call it a tour, for me it's more or less an experiment again yeah. to see if it's gonna break even or not. But uh, this kind of music, I think it's always more like a hobby you invest time, energy and money into. Why invest all the time, energy and money? Uh, Like those 20 minutes of playing live and uh, yeah, getting the reaction of the audience. So basically for, for you and me it doesn't matter if we play in front of two people or 20 people or 200 people, but uh, those 20 minutes are actually worth a lot. I'm not a Christian, so I don't celebrate Christmas. But uh, somehow, uh, like uh, since I'm uh, not completely, but uh, some of my growing up happened in Europe, so uh, like uh, it's somehow like present in uh, my background. But since it's not my in my background, so I guess I was looking for something that I could call my Christmas. <laughs> And uh, Stupalande is my Christmas. <laughs> I, I don't know if there are more people coming. At least I'm thinking of heading back this evening. Oh, okay. Uh, yeah, me too. So me too, all me of too. us need to go, go down again. Okay. Back to the station. Yeah, cool. <laughs> Yeah, then, then I guess uh, Utku's going to do that because I'm not going to be sober this evening. No. <laughs> yeah. 70 each or what? Yeah, yeah okay, cool. Thank you so much. Yeah, no problem. All right. And Cheers. nice cap. Thanks. <laughs> <Yeah>. <laughs>
something that's sort of um, experimental and has a, an element of uh, of newness and improvisation and you know new new combinations of people coming together creatively to do new things uh, without sort of thinking oh I have to have this right so it has to be all rehearsed and worked out I think there's something inherently magical in that you know whether people sort of see it that way or not I think that 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 you know that's it's like a, a breeding ground for new ideas and new creations Det är så på landet läggs ne, så 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 öd lägger vi något. Det gäller möteplatsen. Vi tar, vi fjärnar något som egentligen är väldigt bra att ha. Men därför är det som du har ju inte lust att ta det ifrån folk, men så måste du också ta hänsyn till dig själv. Men nej, det är ju det när vi först har fått upp och alla sen dit så så är det ju så fint. <laughs> Hvem står egentlig bak støyplanet? Nei, vi får jo mail fra en fyr som kaller seg staten, og vi er litt usikre hvem det egentlig er som hvert år gir litt retningslinjer. Så vi følger jo bare det. Så det har sendt mail noen siste ti årene eller noe sånt. Det er ingen som helt vet hva det er. Hvem er denne staten? Og vil staten ha mer støy på landet i 2017? Og kommer berlinerne til å klare å samle inn nok penger til hjemreisen? Det er som 500. Det er høye penger, eller hva? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så vi har 2,000 år. And uh, 2,500, and uh, let's say uh, 3,500. And this is the like the small change, which we have for the gas. And uh, we need like four tanks until uh, Berlin, and that's like uh, 800 each. So we have the tanks covered, basically, and a few coins. Extra. Cool. Yeah.
mellom fjoråret og året før, så har det vært et SPL. Så egentlig, hvis folk tror at det her er ti, så går det an å si at det her egentlig er elve.